നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ കുറിച്ചായിരുന്നു വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പല സെറ്റിങ്ങുകളും ഫീച്ചറുകളും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫീച്ചറാണ് ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേഷനിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ റെസ്യൂം ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ലെറ്റർ ടൈപ്പിംഗ് ഇതുപോലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനാണ് വരിക ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേസർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കേസർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൗസ് പോ മൗസ് പോയിൻ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക മൗസ് പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറോ ഏറോ പോയിൻ്ററാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ഐ ബീം പോയിൻ്ററായിട്ട് മാറും ഈ ഐ ബീം പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ എവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഐ ബീൻ പോയിൻ്റർ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനും പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഹോം ടാബിൽ ഈ ടാബ് റിമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും പേരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ ഇതാണ് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഇതെടുത്തത് 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 ഇങ്ങനെ നാല് അലൈൻമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ എൽ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിലോട്ട് മാറും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എല്ലാ വരികളിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അലൈ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരേ ലൈൻ നേർരേഖയിലായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്കിനി അടുത്ത അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളാണ് സെൻറ്റർ അല അലൈൻമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെൻറ്റർ അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും അലൈൻ ആയിരിക്കില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും അലൈൻ അലൈൻ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര വേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് സെൻറ്റർ
അലൈൻമെൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിയർ രേഖയിലാണ് അലൈൻഡ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് അല്ല ചില വരികൾ ഇവിടം വരെയുണ്ട് ചില വരികൾ ഇവിടം വരെയുള്ളൂ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഇത് സെൻട്രൽ അലൈൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് സെൻട്രൽ അലൈൻ അലൈൻമെൻ്റ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ഇ ആയിരുന്നു ഞാൻ കൺട്രോൾ ഇ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഇ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അലൈൻമെൻറ്റ് മാറി സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആയി നമുക്ക് ഈ ഒരു പേരഗ്രാഫിൽ വന്ന ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിൽ വന്ന മാറ്റം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും അലൈൻഡ് അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രലി അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പേരഗ്രാഫ് ഉള്ളത് ഈ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹെഡിങ്ങുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആർ ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആർ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് അല്ല പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് ആണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ പറ്റിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും അലൈൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ പേരഗ്രാഫ് പേരഗ്രാഫിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരി മാത്രമാണ് അലൈൻ ആവാതെ ഇരിക്കുന്നത് അത്ര വാക്കുകളെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത്രയും വേർഡുകളെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാ വരികളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും അലൈൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഈ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഈ ഐ ബീൻ പോയിൻ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഐ ബീൻ പോയിൻ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ നാല് നാല് വരകൾ കാണാൻ പറ്റും അത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നാല് വരകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനത് മൂവ് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് സെൻ്റർ എത്തുമ്പോൾ ഈ വരകൾ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി താഴോട്ടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെൻട്രൽ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ മൗസ് പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇപ്പം വീണ്ടും അലൈൻമെൻറ്റ് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും അലൈൻമെൻറ്റ് മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വരകൾ കാണുന്നത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അലൈൻ അല്ലാണ്ടുള്ള നാല് വരകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ഐ ഡി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക ആ വേഡിനോട് മൗസ് കേസർ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡിൻ്റെ മുകൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേഡ് സെലക്ട് ആവും ഇനി ഒന്ന് കൂടുതൽ വേഡുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേഡുകൾ അത് ഓർഡറിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ഏത് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേഡുകൾ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് പോയിൻ്റർ ഓരോ വേർഡിൻ്റെ മുകളും കൊണ്ടുപോയി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ഇയർ ലൈന് സെലക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇയർ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ
ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫുൾ എൻ്റെ ലൈന് വേണമെങ്കിൽ മാർജിനിൽ പോയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് ഒറ്റയടിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാർജിനിൽ പോയി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവനായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ മുതൽ വേറൊരു ഏരിയ വരെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് പാരഗ്രാഫോ ലൈനോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ മിഡ് മിഡിൽ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവറൽ എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി വരെ സെലക്ട് ആവണം അതിനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവറിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് സെലക്റ്റായി അതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഈ പ്രൈമറിയുടെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടെ വരെ ഏതാണ് എൻ്റെ വേഡ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പുതിയൊരു വേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വേർഷൻ ഓഫ് വേഡ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഈ ഓഫിൻ്റെയും വേഡിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വേഡ് ഈ ഓഫിൻ്റെയും വേഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻസേർട്ട് ആവും ഈ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള വേർഡുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വരും സോ ഓവർ ലൈറ്റ് ഓവർ റൈറ്റ് ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഈ ആർ എന്നുള്ള വേഡ് എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈസ് എന്നാക്കണം ഞാൻ ഈ ആറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആറ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ സിമ്പിളി ഈസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത വേഡ് റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേഡ് അവിടെ വരും അങ്ങനെ ഒരു വേഡ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഴുവൻ പാരഗ്രാഫും റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫ് അവിടെ വരും അതേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് പുതിയ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അവിടെ വരും നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം